അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ റമലോൻ പതിനേഴ് ബദിരിങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിനമാണല്ലോ വരാൻ പോകുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളടക്കമുള്ള ബദിരിങ്ങൾ അവർ ഈ ദിനത്തിൽ ബദർ യുദ്ധം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് ബദിരിങ്ങൾ എന്ന് പേരിടാൻ പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ബദിരിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബദർ ദിന സംഭവങ്ങൾ പറയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളും അന്നദാനങ്ങളും നടത്തി ബദിരിങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഹദിയ ചെയ്യുക ഇതാണല്ലോ ബദർ ദിനമായി ആണ്ട് ദിനമായി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഗ്മിനീങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന ശാപം പിടിച്ച വാദവുമായി ചില ആളുകൾ ചില അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് നാം അവരെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം റജബ മാസം വന്നപ്പോൾ റജബിലെ നോമ്പിനെയും ഇവർ എതിർത്തു ബറാഅത്ത് ദിനം വന്നപ്പോൾ ബറാഅത്ത് നോമ്പിനെയും ഇവർ എതിർത്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ തറാവീഹ് റമലോനിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിതർഖിതമായി ലോകത്തെമ്പാടും തറാവീഹ് ഇരുപതിരക്കായത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇത് റമലോനിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ നമസ്കാരമാണ് എന്നാൽ ഈ അവാന്തര വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു തറാവീഹ് എന്ന സ്പെഷ്യൽ നമസ്കാരം റമലോനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നന്മകളും മുടക്കികളായി വരുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബദിരിങ്ങളെ ആണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന കർമ്മത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് സ്മരണ എന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം നാം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമായ ഹജ്ജ് ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിൽ മഖാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം നിസ്കരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ മഖാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ കല്ലാണ് ആ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ കല്ലിൽ നാം അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും പ്രത്യേകതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നാം പിശാജിനെതിരെയുള്ള കല്ലെറിയലും സഫ മറുവയുടെ ഇടയിലുള്ള ഓട്ടവും നടത്തവും എല്ലാം അത് സ്മരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഷിയാറുമായി അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിരപ്പെട്ട അമലിൽ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ളത് നബിയും സ്വഹാബത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നബിയും സ്വഹാബത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു വാദവുമായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ലോകത്ത് ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പുണ്യപരമായ കാര്യങ്ങളും നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അമല് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ അമലിന് ശരീരത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ചതുർ പ്രമാണങ്ങളിൽ അതിന് തെളിവുണ്ടോ ശരീരത്ത് അംഗീകരിച്ചതാണോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബദരിയങ്ങളുടെ ആണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന മൗലീദ് സദസ്സുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ നബിയും സ്വഹാബത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണോ ശരീയത്ത് കോളേജുകളും ഖുർആാൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുകളും മദ്രസയും എല്ലാം ഇതൊക്കെ നബിയും സ്വഹാബത്തും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇന്നത്തെ സംഘടനകളും വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളും എല്ലാം ഈ വാട്സപ്പിൽ കൂടെയുള്ള എഫ് ബിയിൽ കൂടിയുള്ള ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ രംഗത്തുള്ള വിഷയങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ദാവത്ത് എന്ന അടിസ്ഥാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദാവത്ത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ശൈലിയിൽ മാറ്റം വന്നതുപോലെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ നിന്ന് മദ്രസയും ശരീയത്ത് കോളേജും വന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുക എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ ബദിരിയങ്ങളുടെ ആണ്ട് പോലെയുള്ള സ്മരിക്കുന്ന ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ മിനിയങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നു
ഇതൊക്കെ ദീനിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ബദിരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാമാണികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ബദിരീങ്ങളുടെ അവതാനം പാടുകയായിരുന്നു മഹത് കീർത്തനം പാടുകയായിരുന്നു നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നബിതങ്ങളുടെ മധു പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുമ്പ് പാടിയ ആ ബദിരീങ്ങളുടെ അവതാനമുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ പാടിക്കോളൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് സൊഹീഹ് ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബദിരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബദിരീങ്ങളുടെ ദിനത്തിൽ ലോക മുമിനീങ്ങൾ അന്നദാനം നടത്തി അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ബദിരീങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു അന്നദാനം നടത്തുക എന്നതിനെ ഈ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ നന്നായി കളിയാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കളിയാക്കുന്നത് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ സുന്നത്തിനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അയ്യുൽ ഇസ്ലാം ഹൈർ ഇസ്ലാമിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ് നബിയെ അപ്പോൾ നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി മറ്റുള്ളവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക അന്നദാനം കൊടുക്കുക ഇത് പ്രത്യേകം ഒരു ബാബെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സൊഹീ ബുഹാരിലെ ഹദീസ് കാണാം അപ്പോൾ അന്നദാനം കൊടുക്കുക എന്നത് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കർമ്മമാകുന്നു ഈ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ സുന്നത്തിനെയാണ് ബദിരീങ്ങളുടെ ആണ്ടാവട്ടെ മൗലീദ് സദസ്സാവട്ടെ ഏത് വിഷയവുമാവട്ടെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഈ ഒരു സുന്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സുന്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കളിയാക്കുന്ന ബിരിയാണി വെക്ക് വെച്ച് വളമ്പുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന നമ്മുടെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തിരു സുന്നത്തിനെയല്ല ഇവർ കളിയാക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഷിയാറുകളെ ഈ ഷിയാറുകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെയുള്ള വിഷയമല്ലേ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഷിയാറുകളെ ആദരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയഭക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്മരണ അവരുടെ മഹത് കീർത്തനം അത് അള്ളാഹു തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്നതവർ നിർഭയരും തക്വയുള്ളവരുമാണ് ലഹുമുൽ ബുഷറ ഫിൽ ഹയത്ത് ദുന്യ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ബുഷറ ബുഷറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹൽ കീർത്തനം ഉണ്ട് എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അടിമകളുടെ മധുപാരായണം അവരുടെ ജീവിത മരണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹു അത് നടത്തും എന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുഫസ്സറുകൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെ കാണാം ബുഷറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗുണമഹിമകൾ പറയിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിന് തസ്വീർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഫസ്സറുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരെ അവരുടെ മധു കീർത്തനം പറയലും പറയിപ്പിക്കലും അവരെ അനുസ്മരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഷാരുകളെ ബഹുമാനിക്കലും എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തിരു നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിൽ ഉള്ള തന്നെ വിഷയമല്ലേ മഹദിയായ ഹദീജ് ബീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ആ ഹദീജ് ബീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ പേരിൽ ആട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് പോലും നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഉമ്മ വഫാത്തായപ്പോൾ മഹാനവർകൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നബിയെ വെള്ളം കൊടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കിണർ കുഴിക്കുകയും ആ കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തു നാം ഇന്ന് ഇത് ബദിരീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാറില്ലേ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മഹാനായ സാദർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇതെൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഇതൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വിഷയം തന്നെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കലും അവിടുത്തെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആരുകൾ ബഹുമാനിക്കലും ആദരിക്കലും എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നന്മകളും മുടക്കികളായി വരുന്ന അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ മുജാഹിദ് പോലെയുള്ള പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ വലയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു പോവരുത് നാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോവരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കാതെ പോവരുത് അതുകൊണ്ട് ബദിരിങ്ങളുടെ ആണ്ടുദിനം വരുമ്പോൾ ആ ബദിരിങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം അവരുടെ മഹത് കീർത്തനങ്ങൾ പറയുകയും പാടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങളും അത് അന്നദാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി അവരിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി